ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அரிஸ்வை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள ரொம்பவே சுவையான கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெசிபியோடு சேர்த்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக என்கிட்டக்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட டிஃபால் பிராண்ட் குக்கரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளாக் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த டிஃபால் பிராண்ட் குக்கரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கல்யாண நாளுக்காக கிஃப்ட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ கூட நான் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனில் லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது என்ன ரேட்டு அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் வந்து டீட்டெயில்டாக எங்கே வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ வந்து இந்த குக்கருக்கான ரிவ்யூ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குக்கர் வாங்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மாதம் கிட்டக்க இருக்கும் ஸோ ஒன்றரை மாதம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸு என்ன மைனஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ நாள் வந்து நான் ரிவ்யூ கொடுக்காம இருந்தேன் நிறைய பேர் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இந்த ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் நாங்களும் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்காக பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த குக்கரை பற்றி ரிவ்யூ நான் தரப்போகிறேன் வண்டி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நான் வாங்கணும்னு நினச்சப்போ ஷாப்லேயே வச்சு அந்த வீடியோ எடுத்தது ஸோ அது பார்த்தோடனே நான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு அது கிஃப்டாகவே கொடுத்தது எனக்கு ரொம்பவே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கரில் வந்து ரெண்டு குக்கர் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஆஃபரில் எடுத்ததுனால இதுக்கு வந்து ஒரே கேப் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு கேப்பு ரெண்டு குக்கர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குக்கர் வந்து நாலு லிட்டர் இந்த குக்கர் வந்து நாலு லிட்டர் உள்ளது இந்த குக்கர் பார்த்திங்கன்னா ஆறு லிட்டர் உள்ளது ஸோ ஆறு லிட்டர் உள்ளது இந்த குக்கரு அது நாலு லிட்டர் உள்ளது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது ஏதாச்சும் கெஸ்ட்டெலாம் வந்தாங்கன்னா சமைக்கிற மாதிரி இது வந்து நம்ம வீட்டு யூஸ்க்கு பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நாலஞ்சு பே நாலு பேருக்கு சமைக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நாலு பேருக்கு தாராளமாக சமைக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கேப் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு கேப் தான் இந்த நாலு லிட்டர் குக்கருக்கும் ஆறு லிட்டர் குக்கருக்கும் சேர்த்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம நார்மல் குக்கரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த குக்கரோட கேப் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரையும் இந்த சின்ன குக்கரை எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த குக்கரோட மூடியை வந்து எப்படி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் குக்கரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெ மெயின் காரணமே வந்து இந்த குக்கர் மூடி தான் இல்லையா ஸோ நம்ம குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா விசில்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் விசில்லாம் கிடையாது ஸோ விசிலுக்கு பதிலாக சம ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிறப்பே ரொம்ப தடுமா இருந்தேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அந்த குக்கர் கையில் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு சமைக்கணும்ப்போ ஆர்வத்தில் சமைச்சிட்டேன் பட் ஆனால் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதே தெரியல எனக்கு ஸோ இப்போ ஓகே நான் கற்றுக்கிட்டேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து சிக்கன் மட்டன் சமைக்கிறதா இருந்தால் இது அதுக்கப்புறம் வெஜிடேபிள் சமைக்கிறதா இருந்தால் இது ஸோ சிக்கன் மட்டன் நீங்களாம் சமைக்கிறதா இருந்தால் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சமைச்சிக்கலாம் அதே வந்து நீங்கள் பருப்பு அதுக்கப்புறம் காய்கறிலாம் வந்து வேக வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி சமைச்சிக்கலாம் இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏர் வெளியே போகிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஏர் வெளியே போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம எப்படி சமைக்கிறப்போ யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்கன் சமைக்கிறீங்க சிக்கன் மட்டன் சமைக்கிறீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த சிக்கன் மட்டன் உள்ள ஆப்ஷன் வரணும் அந்த சிம்பிள் வரணும் இந்த சிம்பிள் வந்து இதுக்கு நேராக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வச்சு லாக் பண்ணுறீங்க சிக்கன் சமைச்சிட்டு குக்கரை வந்து லாக் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சிக்கன் ஆப்ஷன் வச்சிடணும் ஸோ இதே வந்து நீங்கள் காய்கறி சமைக்கிறீங்க வேக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துடணும் இதுக்கு நேராக வந்து இந்த காய்கறி ஆப்ஷன் இருக்கணும் ஓகேவா இதே வந்து நீங்கள் ஏர் வெளியாக்கணும் அப்படின்னு நினைங்கன்னா இந்த ஏர் ஆப்ஷன் வந்து இந்த ஏரோட சிம்பிள் வந்து இது கிட்டக்க இருக்கணும் ஸோ இந்த ஏரை வந்து சிம்பிள் இங்கே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா காசு காற்று வந்து புஸ்ஸுன்னு போகும் நல்லா வந்து வெளியாக ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு விசில் மூலயமா நமக்கு நார்மலோட குக்க
அப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் அந்த சமயத்தில் ஓகே இப்போ வெந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஏர் ஆப்ஷனை இதுலேருந்து நீங்கள் இந்த ஏர் ஆப்ஷனை இங்கே கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து ஏர் வந்து வெளியாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அது வரையும் உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த ஏர் வெளியே போகிற வரையும் உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஏர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஏர் ஃபுல்லாக வந்து வெளியானதுக்கப்புறம் இதை பார்த்திங்கன்னா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு லாக் பண்ணியே காட்டுறேன் எப்படி லாக் பண்ணுறது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிவிடுங்க இந்த சைடில் வச்சு நார்மல் குக்கர் நம்ம எப்படி முடியிருக்கு ஒழுங்காக தான் முடியிருக்கு நார்மல் குக்கர் எப்படி நம்ம லாக் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ செட் ஆகிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி லாக் பண்ணிங்கன்னா சவுண்டு வரும் லாக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சவுண்டு வரும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியாது சாதனமாக இதை ஓப்பன் பண்ண முடியாது இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இதை நீங்கள் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னா இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு வாட்டி திருப்பிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் தான் உண்டு ஸோ இப்படி தான் இதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் லாக் பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு அந்த சவுண்டு வரும் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரை வெளியாக்குனா மட்டும்தான் உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதுக்கு இடையில் வந்து உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் தெளிவாகவே சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தாங்க வந்து இந்த குக்கர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது லாக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்கள் கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த குக்கரில் என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் அப்படிங்கிறத உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த குக்கரில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் என்ன என்று பார்த்துடலாம் இந்த குக்கரில் ப்ளஸ்ஸாக தெரிஞ்ச விஷயம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரில் எடுத்ததுனால எனக்கா எனக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு தெரிஞ்ச விஷயங்களே ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து ஆஃபரில் எடுத்ததுனால ரெண்டு குக்கரும் வந்து ஒரே டயத்தில் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாலு இப்போ வந்து நாலு பேருக்கு சமைக்கிறோம்னா இந்த குக்கரே போதுமானது இப்போ வந்து நான் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு இது வரையும் நான் இது வரையும் சமைச்சு பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் இது வரையும் இதை வந்து தான் நான் சமைச்சிட்ருக்கேன் இன்னும் வந்து இந்த குக்கர் வந்து ஆறு லிட்டர் குக்கர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணலை யூஸ் பண்ணி பார்க்கல இன்னும் இந்த ஆறு லிட்டர் குக்கரை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கல எதனாலனா அதுக்கு இன்னும் வேலை வரலை யாரும் விருந்தாளி வரல அதனால் இப்போ நாலு பேருக்குன்னா நம்ம இதில் சமைச்சிருவோம் நம்ம நாலு பேருக்குன்னு மட்டும்தான் வாங்குவோம் ஆனால் வந்து யாராச்சும் குருமாலாம் நான் வைச்சேன்னா இதில் தான் வைப்பேன் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேருக்கு வைக்கணும்னா இது பத்தாது ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக குக்கர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிறையா வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எனக்கு தென் ஆஃபருங்கிறதுனால ஓகேங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரைஸு தென் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கர் வந்து அலுமினியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ரொம்பவே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதும் சரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி பார்க்குறதுக்கும் சரி ரொம்ப நீட்டாக அழகாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இதுவரையும் நான் யூஸ் பண்ண வரையும் ஒரு ஒன்றரை மாதம் எனக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் தடுமாறினா என்னடா இருக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஓகே தான் இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பழகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து போக போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த்தியாக நீங்கள் சமைக்கணும் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கணும் குக்கர் அப்படிலாம் யோசிச்சிங்கன்னா இந்த குக்கர் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் சொல்லுவேன் அடுத்த ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து இந்த மூடிலாம் வீணாக போச்சுனாலும் குக்கரோட மூடிலாம் வீணாக போச்சுனாலும் இது வந்து நமக்கு சமைக்கிற பாத்திரம் மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம் எதனால்னா இது வந்து சில்வரில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து சமைக்கிற பாத்திரம் மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ளஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிக்கனுக்கு தனியாக அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தனியாக தனித்தனி வந்து இது ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக நல்லா இருக்குது அடுத்த ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹசன்லாம் வந்து விசில் சவுண்டு கேட்டாலே ஓனு ஓடி போயிடுவான் பட் ஆனால் இதில் வந்து விசில் சவுண்டு வராது அதுதான் வந்து இதில் ஒரு ப்ளஸ் குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு சொல்கிறேன் ப்ளஸ்ஸு தான் இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு வரும் குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்
ஸோ விசில் வராததுனால எத்தனை விசில் நம்ம விட்டு நமக்கு ஒரு கலக்க வச்சிருப்போம் இல்லையா நம்ம இதெல்லாம் மூணு விசில் விட்டுக்குவோம் நாலு விசில் விட்டுக்குவோம் இப்போ சிக்கன்னா மூணு விசில் மட்டன்னா வந்து அஞ்சு ஆறு விசில் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இதில் வந்து கணக்கு பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு பெரிய பெரிய மைனஸ் இந்த குக்கரில் நீங்கள் வந்து கு விசில் வச்சு சமைக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப க கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து எப்படி கெஸ் பண்ணணும் விசில் வராமல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் தெரியும் இல்லையா இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இருபது நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் நிமிஷம் இல்லாட்டியும் நல்லா சமைக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து இந்த நேரத்தில் வெந்திருக்கும் இப்போ வெந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைமிங் வச்சு டைமிங்கில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இது வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இதில் சாரி பெரிய மைனஸ் இதில் விசில் வராதது இந்த மைனஸ் எனக்கு இதில் பெருசாக தெரிஞ்சது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறப்போ அதாவது இந்த மாதிரி ஏரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஃபுல்லாக வந்து ஏர் அடங்கியே இருக்கு இல்லையா விசில் வந்தால் தானே உங்களுக்கு ஏர் வெளியே போகும் ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஏரை ஓப்பன் பண்ணி விடுறப்போ சமைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த ஏரோட ஃபோர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த ஏரோட ஃபோ ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் புஷ்ன்னு அடிக்கும் பயங்கரமாக நல்லா சவுண்டாக வரும் இந்த ஏரோட ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து இது வந்து இந்த மாதிரி குக்கரில் சமைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து சமைங்க பய கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு பெரிய மைனஸ் தெரிஞ்சது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மைனஸாக தெரிஞ்சது இப்போ வந்து ஓகே தான் பழகிடுச்சு எனக்கு ஓகே அது எப்படி ஏர் வெளியாகும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்த மைனஸ் என்ன அதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மூடி கொடுத்துருக்காங்க ஆறு லிட்டருக்கும் நாலு லிட்டர் குக்கருக்கும் சேர்த்து ஒரே மூடி கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எதனால்னா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரையும் ஓகே இங்கே வந்து இந்த பெல்ட்டு இந்த பெல்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி வீணாக போச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து மாற்றவும் முடியாது கிடைக்கவும் கிடைக்காது சம்டைம்ஸ் சொல்லி வச்சா ஷாப்பில் கிடைக்குமா என்னான்னு தெரியல எனக்கு பட் ஆனால் நான் கேட்டு யூஸ் பண்ண வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெல்ட்டு கிடைக்காது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் பெல்ட்டு வீணாக போச்சுன்னா இந்த குக்கரே வேஸ்ட்டுங்க ஸோ இந்த குக்கரே நமக்கு வேஸ்ட்டாக போயிடும் அது ஒரு பெரிய மைனஸாக எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ இந்த மூணு மைனஸ் தான் எனக்கு வந்து பெரிய மைனஸாக தெரிஞ்சிச்சுன்னு நான் சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் வந்து டிஃபால் பிராண்ட் குக்கரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வீடியோவில் ரிவ்யூ மூலயமா உங்கள் கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரிவ்யூ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ஹசன் பேபி என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹசன் பேபி விளையாண்டிட்ருக்காரு ஆர்வமாக அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தமாக அதெல்லாம் வாங்கியிருக்காரு ஆம்புலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸு இன்ஜெக்ஷனு எல்லாமே வாங்கி வச்சுருக்காரு ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடுறது வச்சுட்டு வந்து ஒரு குட்டி கார் வேறு அதை வச்சுட்டு தான் காலையிலேருந்து விளையாண்டிட்ருக்காரு ஹெலிகாப்டர் ஹசன் ஹெலிகாப்டர் சொல்லுங்கள் காலையில் நேற்று தான் வாங்கினது இது ஸோ இது எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது பாருங்கள் மேலே உள்ளதை கழட்டியாச்சு வீல கல்ட்டியாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா அக்கக்கா இருக்குது துணிலாம் வந்துருக்கு ஓகே 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 நான் எடுக்கிறேன் நான் எடுக்கிறேன் அது வேணும் எதை எடுக்க முடியும் நல்லா எடு அதை எடுத்துருவாங்க பெட் எடுத்துருவாங்க வேலையை மிச்சம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே கமான் கமான் ஹசன் கமான் டேக் இட் டேக் இட் எஸ் கமான் வெரி குட் வெரி குட் பாய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஹசன் கிட்ட கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விளையாண்டுட்டு வரதுக்குள்ள லஞ்சுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் கிச்சனுக்குள்ள வந்து என்ட் ஆயிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் ரைஸ்க்கு ஒலை வச்சு ஒலை வந்ததுக்கப்புறம் ஒலையில் வந்து ரைஸ் போட்டாச்சு அடுத்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா சைட் டிஷ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளாக செய்ய போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வறுவல் தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு முட்டையை போட்டு அவிக்க தொடங்கிட்ட ஒரு பக்கம் ரைஸும் முட்டையும் ஒரு பக்கம் வெந்து
ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால் பிராண்ட் குக்கரில் தான் வந்து உங்களுக்கு வச்சு காட்ட போகிறேன் எதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணுறப்ப எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டன் குழம்புக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் மொத்தமாக ஒன்றரை வெங்காயம் கிட்டக்க நான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பழமான தக்காளி இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா அரிஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் தனித்தனியாக அதாவது வதக்கிறதுக்கு தனியாகவும் தாளிக்கிறதுக்கு தனியாகவும் அரிஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் முதல்ல நாம் மட்டன் குழப்புக்கு வதக்கி அரைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் வதக்கிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் பார்த்திங்கன்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் கொஞ்சம் வந்து சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி மிளகையும் சோம்பையும் அந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் நல்லா வதக்கி எடுத்தோம்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெடி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க சின்ன சைஸ் ஒரு வெங்காயம் பழமான ஒரு தக்காளி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காய தக்காளியோட கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு காமூடி தேங்காவை ஆட் பண்ணி தேங்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்குற மாதிரி இந்த வெங்காய தக்காளியோடையே வதக்கிறதுக்கோங்க இப்போது தேங்காவோட கலர் எல்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வதங்கிடுச்சு இதை வந்து இப்போ ஆர வச்சிடலாம் அடுத்து வதக்கின பொருள் எல்லாம் ஆறுறதுக்குள்ளே வந்து மட்டன் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ண தொடங்கிட்டேன் இப்போ குழம்புக்கு வேண்டிய வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்புக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டை நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி ஆறு ஏழு பல் பூண்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அரைச்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் குழம்பு செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் வந்து குக்கர் வச்சுட்டேன் குக்கர் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசெல்லாம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஆஃப் கேஜி மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டனை ஆட் பண்ணி மட்டனோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தோட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்த பிறகு இதில் நாம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு பழமான தக்காளி ஆட் பண்ணி தக்காளி நல்லா மசிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வதங்குற டயத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த குழம்புக்கு வறுத்து அரைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி மிளகு அப்புறம் சோம்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு மசாலா பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா பட்டான பதத்துக்கு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தக்காளி வந்து நல்லா சூப்பராக மசிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மசாலாவோட பச்சை வசலம் போகி இப்போவே நல்லா கம கமன்னு மன வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு காரமான மிளகாத்தூள் அடுத்து திக்னஸ்க்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஆஃப் கேமராவில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மசாலாவோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் 
அதோடு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்ச தண்ணியையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ணோம்னா குழம்போட டேஸ்ட் இன்னமும் ரொம்ப நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்ல திக்னஸ் கொடுத்துருக்குது இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டு நம்ம வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ண மாதிரி சிக்கன் சிம்பிளில் வச்சுக்கலாம் சிக்கன் சிம்பிளில் வச்சு டைட்டாக மூடிய க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணும் போது ஒரு சவுண்டு வரும் ஸோ இப்போ லாக் ஆகிடுச்சின்னு அடுத்தோம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது நிமிஷம் கிட்டக்க வேகட்டும் குழம்பு ஒரு பக்கம் வெந்துட்டுருக்கப்பயே அனத்த சைட் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடிஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டை உரிக்க தொடங்கிட்டேன் இன்றைக்கி மட்டன் குழம்புக்கு என்ன சைடிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான ஒரு சைடிஸ் தாங்க என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டை ரோஸ் தான் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஃபேவரட் சைடிஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ முட்டை ரோஸ் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் கா டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து மிளகாத்தூள் அடுத்து வந்து ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எண்ணெயிலே நல்லா வறுத்த பிறகு இதில் வந்து நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க முட்டையை வந்து நாலா கீறி ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்திங்கன்னா நம்ம சுவையான முட்டை ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மட்டன் வந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ குக்கரை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ண மாதிரி ஏர் ஆப்ஷனை வந்து அந்த கோடு கிட்டக்க வச்சுடுங்க கோடு கிட்டே வச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல்லேருந்து வந்து நல்லா ஆவிலாம் வெளிவர ஆரம்பிக்கும் ஆவி எல்லாம் ஃபுல்லாக வெளி வந்து அடங்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து குக்கரோட மூடி வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து நம்மளுடைய மட்டன் குழம்பு மணக்க மணக்க ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்போட பதம் வந்து இந்த அளவு திக்னஸாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியான நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய எம்மியான மட்டன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய ரொம்பவே சுவையான கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்க்குறதுக்கு மட்டும் எம்மியாக இருக்காதுங்க சாப்பிடும் போதும் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மட்டன் குழம்பு இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி மட்டன் குழம்போட சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா எக் ஃப்ரையும் வந்து ரெடியாக இருக்குது எக் ஃப்ரையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குல்ல அடுத்து அதோடு சேர்த்து வந்து ரைஸ் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி எங்களுடைய லன்ச் மெனு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெசிப்பியோட சேர்த்து டிஃபான் பிராண்ட் குக்கரோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கானும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார்